അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മൾട്ടി ത്രെഡഡ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൻ്റെ സിലബസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയണത് ലാറ്റൻസി ഹൈഡിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലാറ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡിലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ലാറ്റൻസി അപ്പോൾ ഡിലേ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്കുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ലാറ്റൻസി ഹൈഡിങ് ടെക്നിക്സ് നാലെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്രൊഫെച്ചിങ് ടെക്നിക്സ് ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കോഹർ ആൻഡ് ക്യാഷസ് ദെൻ റിലാക്സ്ഡ് മെമ്മറി കൺസിസ്റ്റൻസി ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചസ് ഓക്കെ ഇനി പ്രൊഫെച്ചിങ് ടെക്നിക്സ് തന്നെ എന്താണ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ബൈൻഡിങ് പ്രൊഫെച്ച് നോൺ ബൈൻഡിങ് പ്രൊഫെച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺട്രോൾഡ് പ്രൊഫെച്ചിങ് അതുപോലെ ഹാർഡ്വെയർ കൺട്രോൾഡ് പ്രൊഫെച്ച് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കോഹർ ആൻഡ് ക്യാഷ് ദെൻ റിലാക്സ്ഡ് മെമ്മറി കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് കൺസിസ്റ്റൻസി പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് പ്രോസസർ കൺസിസ്റ്റൻസി രണ്ടാമത്തത് റിലീസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടെക്നിക്കാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോണ്ടാക്സ് സ്വിച്ചസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈഡിങ് ടെക്നിക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാലെണ്ണം എഴുതണം ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രൊഫെച്ചിങ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടെക്നിക്കായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് പ്രൊഫെച്ചിങ് ടെക്നിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറഞ്ഞതാണ് സൊ ലാറ്റൻസി പറഞ്ഞാൽ ഡിലേ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർഡ് മെമ്മറിയാണ് മെമ്മറിയെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാറ്റൻസി നമ്മുടെ മൾട്ടി പ്രോസസേഴ്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലാറ്റൻസി കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ മെമ്മറിയെ ആക്സസ് ചെയ്യണം റിമോട്ട് മെമ്മറിയെ ആക്സസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ മെമ്മറിയുടെ സ്പീഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറയണത് കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ എന്ത് വരും ഒരു ഡിലേ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം ഡിലേകളെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൾട്ടി പ്രോസസ്സേഴ്സ് സ്കെയിലബിൾ മൾട്ടി പ്രോസസ്സേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ മൾട്ടി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് ലാറ്റൻസി ഹൈഡിയൻ ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റൻസി റെഡ്യൂസി മെക്കാനിസം ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ലാറ്റൻസി ഹൈഡിയൻ ടെക്നിക്സ് എന്നാണ് സോ നാല് ടെക്നിക്സ് ഉള്ളത് പ്രൊഫെച്ചിങ് ടെക്നിക്ക് ടെക്നിക്സ് അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കോഹറൻറ്റ് ക്യാഷസ് റിലാക്സ്ഡ് മെമ്മറി കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോണ്ടാക്സ് സ്വിച്ചസ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫെച്ചിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫെച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരത്തെ കൂട്ടി തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം വരുന്നത് അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയും ഡാറ്റയൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കുക നേരത്തെ കൂട്ടി എടുത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓർ ഡാറ്റ ദാറ്റ് ആർ ക്ലോസർ ടു പ്രോസസ്സസ് പ്രോസസ്സർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഡാറ്റയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എടുത്തു വയ്ക്കുക ബിഫോർ ദ ആർ ആക്ച്വലി നീഡഡ് ഓക്കെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഡാറ്റയും എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക പ്രീ ഫെച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നാല് ടെക്നിക്കുകളാണുള്ളത് ബൈൻഡിങ് പ്രൊഫെച്ച് നോൺ ബൈൻഡിങ് പ്രൊഫെച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺട്രോൾഡ് പ്രൊഫെച്ചിങ് ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ കൺട്രോൾഡ് പ്രൊഫെച്ചിങ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബൈൻഡിങ് പ്രൊഫെച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് പ്രൊഫെച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഫെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് ഡാറ്റയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഫെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് രജിസ്റ്ററിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പ്രൊഫെച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രൊഫെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഡാറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ്
ക്യാഷ് എന്താവും ഹിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഡാറ്റ ഹിറ്റ് ചെയ്യണം സോ ക്യാഷ് ഹിറ്റായിരിക്കും ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ മിസ്സാവും ക്യാഷ് മിസ് എന്ന് പറയും ക്യാഷിനകത്ത് ഡാറ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിനകത്ത് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഹിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷിനകത്ത് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് മിസ്സിങ് അവിടെ കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറ്റ് എയിംസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ബേസിക് ക്യാഷ് മിസ് റേറ്റ് ബൈ ഫെച്ചിങ് ദ ഡാറ്റ ഫ്രം റിമോട്ട് മെമ്മറി ഇൻ ടു ദി ക്യാഷ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദി പ്രോസസ്സർ സോ പ്രോസസ്സറിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു സോ ക്യാഷ് മിസ് റേറ്റ് അവിടെ കുറയും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യാഷ് കൊഹറൻസ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ക്യാഷിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ ചേഞ്ച് ആവാതിരിക്കാവുന്നത് അതായത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷിന് ഇവിടെ നമ്മൾ രജിസ്റ്ററിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഡാറ്റ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ ക്യാഷ് കൊഹറൻസ് പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഡാറ്റ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ക്യാഷിലുള്ള ഡാറ്റ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി അവിടെ വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഈ പ്രിഫച്ചിങ് കൊണ്ട് ഇവിടെ യൂസ്ഫുൾ ആവും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോൺ ബൈനിങ് പ്രൊഫച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിക്ക് അകത്ത് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പ്രോസസ്സറിന് ആവശ്യമായി വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ റിമോട്ട് മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് ക്യാഷിൽ വെക്കും സോ ക്യാഷ് മിസ് ഇവിടെ കുറയും സോ ഇനി ക്യാഷിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ ചേഞ്ച് ആവില്ല അതിന് വേണ്ടി ക്യാഷ് കോഹറൻസ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാഷിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ എന്താക്കും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺട്രോൾഡ് പ്രൊഫച്ചിങ് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രൊഫച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സറാണ് ഒരു പ്രൊഫച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി പ്രോസസ്സറാണ് ഈ പ്രൊഫച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രൊഫച്ച് റെഫറൻസ് ഇൻട്രവൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും കാരണം ഇത് പ്രോസസ്സറാണ് ഇത് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഫച്ചിങ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതായത് പ്രീവിയസ് നോളേജിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ സെലക്റ്റീവ്ലി പ്രൊഫച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സെലക്റ്റീവ്ലി ആണ് ഡാറ്റ പ്രൊഫച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഫച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രീവിയസ് നോളേജ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഫോർമേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണ് സോ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് ഇവിടെ വരികയാണ് ഓക്കെ പ്രൊഫച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺട്രോളിൽ പ്രൊഫച്ചിങ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആണ് പ്രൊഫച്ചിങ് ടെക്നിക്കലി ലാസ്റ്റ് മെക്കാനിസം ആണ് ഹാർഡ്വെയർ കൺട്രോൾ പ്രൊഫച്ചിങ് പേരിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹാർഡ്വെയർ ആണ് പ്രൊഫച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പ്രൊഫച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഡൈനാമിക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം റൺ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫച്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പപ്പുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഫച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഓവർഹെഡും ഇല്ല ഓക്കെ പക്ഷേ ഏത് പാറ്റേൺ ആണ് എന്നുള്ളത് ഏത് മെമ്മറി ആക്സസ് പാറ്റേൺ ആണ് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലുക്ക് ഹെഡിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ബ്രാഞ്ചസും ബഫർ സൈസും ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ഹാർഡ്വെയർ കൺട്രോളിൽ പ്രൊഫച്ചിങ് സോ നാല് ടൈപ്പ് പ്രൊഫച്ചിങ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ബൈൻഡിങ് പ്രൊഫച്ച് ബൈൻഡിങ് പ്രൊഫച്ച് നോൺ ബൈൻഡിങ് പ്രൊഫച്ച് ബൈൻഡിങ് പ്രൊഫച്ചിൽ രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യും നോൺ ബൈൻഡിങ്ങിൽ ക്യാഷ് ഇവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺട്രോളിൽ പ്രോസസ്സർ ദെൻ ഹാർഡ്വെയർ കൺട്രോളിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഫച്ചിങ് ടെക്നിക്ക് എന്താണ് സോറി നെക്സ്റ്റ് ലാറ്റൻസി ഹൈഡിങ് ടെക്നിക്കാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കോഹർ ആൻഡ് ക്യാഷസ് അ